The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The Thai Chamber is back in session, and uh, the floor is now given to the co-prosecutor to continue his line of questioning. Qui pourra continuer yes, yes, à interroger le témoin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Dans la demi-heure qui vient, euh, Monsieur Thank le Thank you, Mr. President. In the coming half hour, I'm going to put a few questions to you, witness uh, regarding de votre commune, the organization of your commune, les the revolutionary marriages, le and the treatment of the Buddhists, et and uh, the treatment of people coming from Kampuchea Krom. But before that, I would like to finish uh, de de with my line of questioning with regard to the working and living conditions et in Samrong commune and read out an excerpt of uh, your written record E3 slash 5515. At answer 13, you said the following. Quant au chef de l'unité 3, je n'ai retenu que le nom de l'un d'entre eux, Nor. I only remember I remember the name of one of them, Noor, N -H -O -R, Noor, N-H-O-R, who is deceased. Free translation. À la réponse 14, vous avez dit, 14, on a désigné des personnes de l'unité 1 1 ou de l'unité 2, 2 pour diriger les habitants de l'unité 3. 3. J'ai appris que Ta Noor, N-H-O-R, avait été nommé pour diriger l'unité 3 parce qu'il était sévère dans le travail. Fin de citation. End of quote. Comment avez-vous appris so how did you learn que Ta Nyor avait été désigné chef de la coopérative head où travaillait le 17 avril, where the, précisément uh, parce qu'il était sévère dans le travail Qui vous l'a dit Qui vous l'a dit Qui took uh, his assignment su que and he was a, avait pris ses a strict person to do his job. That's all I know. Dans le travail. Tout ce que je sais. It might have been obvious back then, but did you learn de why there were no cooperative uh, leaders belonging to the 17 April people? The cooperative chief um, was not a position for the 17 April people because they were the evacuee. This position is for uh, the base people only. Occupé par des gens du 17 avril, car c'est des gens évacués. Ce poste était réservé au peuple de base. Très bien. Dans votre Fine. procès verbal d'audition, à la réponse 23, record, 23, vous avez dit ceci. Dans l'unité des enfants, in unit, uh, donc dans l'unité 1, unit one, il n'y a pas eu d'arrestation. No mais certains enfants But commettaient des vols. Things, ils volaient du riz, such as cooked du rice, sel, salt, des noix de coco, coconuts, du jus de palmier à palm sucre. Uh, mais... But um, on tolérait they ces were faits tolerated parce que c'était des enfants were des habitants the de la base. Of base people, fin de citation. Avez-vous jamais appris ce qui arrivait aux enfants du 17 avril s'ils volaient de la nourriture Did you ever find out what happened to 17 April children if they stole food Bad. The children of the 17 April people uh, who uh, stole anything, uh, they si were brought for uh, reprimand for chose, days or two, and then they did not uh, do it again. Sometimes uh, they were threatened uh, for their mistake. Ils étaient parfois menacés après avoir commis une faute. Comment avez-vous appris cela? How did you learn that? Who told you that? I witnessed children who uh, 
uh, stole coconut. Um, they were from Unit 3, and the Unit Chiefs called them and told them uh, to stop. And if uh, you try to do that again, you will be taken for execution, and then the children uh, stop doing that again. Après ça, les enfants ont cessé. Très bien. Concernant la, la structure Now de votre commune et the organization of your commune de votre coopérative et des échelons supérieurs, and of the higher euh, vous avez cité certains noms de chefs de coopérative et à la réponse 13, and 13 voilà ce que vous avez dit. C'est donc toujours le document quote, E3, bar 55. E3 Vous avez dit les chefs de ces trois unités that, uh, ont été units, uh, nommés et recevaient leurs ordres du chef de la commune qui s'appelait Ta-Kem. Ta 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 Quant au chef de la commune, il recevait ses the ordres du chef du district nommé Ta-Chim, décédé. Je n'ai pas souvenir du nom du chef de la région, mais le chef de la zone s'appelait Tamok. Tamok. Le district de Tramkak est devenu le district 105, district 105 situé dans la région 13. Fin de citation. Pourriez-vous nous dire si Takem est resté chef de la commune jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens Yes, he was already the commune chief until the arrival of the Venice troop, and, and then um, he left uh, to the mountain, and then he returned, and accidentally he was killed by the villager in a revenge. À l'époque, entre 75 et 79, est-ce que vous savez si Takem you know faisait des rapports Ta à l'échelon supérieur Et si oui, comment ces rapports étaient transmis à l'échelon supérieur C'est-à-dire au niveau du district. Is, say, to the district level. The reports were sent through messenger in, in form of letter to the district office. So it was a kind of um, reporting system like that. Voilà comment fonctionnait la communication des rapports. Comment est-ce que vous saviez que cette communication fonctionnait de, de la sorte uh, uh, Est-ce que vous connaissiez ces messagers Est-ce que you know vous jouiez éventuellement un rôle dans cette did communication you kind of role, uh, in this process? I, I don't remember uh, messengers because it has been a long time ago. Vous avez mentionné And comme chef de district un dénommé Tachim. Est-ce que vous avez connu leader. un ou plusieurs you know chefs de district à Tramkak, district 105, entre 1975 et 1979, ou bien vous, vous ne connaissez qu'en fait que Tachim I don't know other members. I know only Tachim because he was from uh, Samrang and I asked him um, and I knew that he was the district chief of uh, Tramkok. Si vous lui avez posé la question, euh, question est-ce que cela veut dire que Tachim venait visiter votre unité ou votre coopérative your unit or durant la période où il était chef de district when he was a district, a district leader? Yes, he would often come to Uh, different communes oui, uh, to supervise uh, the, the work site and he would meet with the commune chief and so on. Commune, 
Est-ce qu'il est arrivé que ta team soit accompagnée de Tamok lors de ses visites Ou bien soit accompagnée d'autres personnes comme le chef de la région 13 ou éventuellement des étrangers Or possibly uh, foreigners. But at some point, John Barty, John Mao, look, no, there was not so many foreigners visiting. No. There were all, there were only a cadre who were Cambodian. When the district chief came, um, he would escorted or accompanied by uh, messengers uh, to the place where we were. Donc vous, vous confirmez vous n'avez so jamais vu Tamok, par exemple, venir Tamok, dans votre example, unité ou dans votre commune visit your unit, your commune. I did not know him. I heard only his name. Je ne le connais que de nom. Je ne le connaissais pas. Très bien, je vais maintenant Fine. passer à euh, des questions concernant questions les mariages révolutionnaires. Et marriages, uh, pour aller plus vite, je vais vous lire ce que vous avez dit. Bit, Au juge d'instruction, je vous poserai des questions à propos judge, des détails de ce que vous avez dit. Donc, le document E3-55, c'est la réponse, 55, la réponse 55, la réponse 32. This is answer, uh, 32. Question. Durant le régime de Pol Pot, est-ce qu'il y a eu des mariages ou pas In Pol Pot regime, were there Voilà ce que vous avez répondu à la réponse 32. J'ai pu assister à des mariages à Ang Ponari. J'ai vu le mariage de 20 couples. Certains couples se connaissaient à l'avance, mais d'autres ne se connaissaient pas. Après le mariage, des agents secrets se sont cachés pour écouter les jeunes mariés près de leur maison durant la nuit afin de savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non. À cette époque-là, aucun couple n'a osé se mettre dans une situation de mésentente parce que les gens avaient peur de mourir. Si un couple ne s'entendait pas et si les agents secrets Rapporter ce fait à la hiérarchie, le lendemain matin, le jeune couple était convoqué pour être réédiqué. Le couple était menacé d'être envoyé à un endroit quelconque, comme au centre de Krengtachan, par exemple. À ce moment-là, on n'utilisait pas le mot « mariage », on parlait d'expression de détermination. Si deux personnes s'aimaient, qu'elles soient veuves, jeunes hommes, jeunes filles, âgées ou jeunes, si elles women, étaient satisfaites, elles pouvaient faire une other, proposition à la hiérarchie. À cet instant-là, le chef de l'unité faisait la demande à la personne them, proposée. Si elle était satisfaite, on la mariait. Le mariage était très souvent organisé le soir avec la participation du chef de commune, des commune chefs de coopérative et des responsables des unités, unités Fin de citation. Tout d'abord, vous avez dit dans ce passage que vous avez pu assister à des mariages à Ang Ponare. Et vous nous avez dit aussi que c'était à Ang Ponare que se la coopérative de l'unité 1. Est-ce que cela veut dire que vous avez assisté à des mariages qu'au sein de l'unité 1 Yes, I attended uh, in that marriage, but I just to have a look. I have no role to play in that marriage. D'accord, mais euh, Fine. ce mariage, est-ce que vous confirmez qu'il s'agissait bien d'un mariage au sein de l'unité 1 qui n'impliquait pas du tout les gens de l'unité 2 et de l'unité 3 Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que correct All wedding of people were Uh, prepare or perform at Ang Ponari. So, 
whether they are from unit 1 or 2 or 3 they were also married in the same place at Angponnerie tous étaient mariés au même endroit à Angponnerie Est-ce que les gens de l'unité 1 étaient parfois mariés à des gens de l'unité 2 People in Unit 1 can be married to people in Unit 2, but not with anyone in Unit 3. Avec des membres de l'unité 2, mais pas avec des membres de l'unité 3. Vous avez dit que le mariage était très souvent organisé le soir. Often, um, Lorsque vous utilisez le terme « très souvent », vous voudrez dire qu'il y avait plusieurs mariages. Combien de fois avez-vous assisté à des mariages Combien de fois avez-vous assisté à des mariages in two uh, wedding ceremony. The first one was 20 couples and another one 10 couples for the marriage. And people were instructed to make the resolution saying that I uh, commit to love uh, my wife or my husband for the rest of my life, something like that. Quelque chose dans cette veine. Vous avez par parlé de la And participation du chef de commune, du chef de coopérative, des responsables des unités, chief, et ces deux mariages de, mariage de cérémonie auxquels vous avez euh, assisté. Est-ce que c'était chaque fois le chef de commune, Takem, qui organisait, was it qui présidait Takem who would, ces uh, cérémonies organise these ceremonies, who would preside over these ceremonies, the commune chief. Uh, the commune chief also presided over um, the ceremony and also the uh, village chiefs um, try to help uh, with the uh, ceremony. Lors de ces and cérémonies d'expression, de détermination de ces couples, uh, est-ce que Takem prenait la parole et que disait-il aux personnes to the qui allaient se marier, who were getting married, que ces personnes se connaissent ou ne se connaissent pas à l'avance made a brief remark in that uh, ceremony. He said that when you made the resolution or commitment, you cannot uh, separate it from each other later. And the unit chief, uh, could you uh, call the couples to make the resolution? And after that uh, ceremony, everyone uh, returned to their uh, place. Est-ce que Takem a And parlé d'instructions venant de l'échelon supérieur par rapport à ces mariages lors de, to these marriages, des mots qu'il a adressés aux in the futurs words, uh, he would say, uh, to, uh, the future spouses. There was no instruction other than Uh, for those uh, couple to love each other and to live together and then uh, they were told to go back to their Ensuite, units and after uh, they spend uh, 10 days and they need to uh, meet with each other again. That's all I heard and remember. Et dix jours plus tard, ils devaient à nouveau se retrouver. Voilà tout ce que j'ai entendu et tout ce dont je me souviens. Vous avez dit que certains se connaissaient à l'avance, d'autres ne se connaissaient some pas. Uh, Comment cela se passait-il lors de la cérémonie so concrètement pour les gens qui ne se connaissaient pas Est-ce qu'on leur disait de... Est-ce qu'on lisait leurs noms Est-ce qu'on leur donnait would des they, numéros Comment est-ce qu'on faisait pour uh, savoir they, qui devait marier qui Comment ils ont réussi à savoir qui devait marier avec qui 
บาทคือปราบชมพูได้ทั้งลูกเทียนปราบท่านนิมเวอร์ทูปราบนิยังได้ that uh, the man is matched or is a groom for that uh, bride there's some kind of introduction like that quelqu'un comme étant le futur époux et la femme comme étant la future épouse il y avait une sorte de présentation de ce type est-ce que les gens euh, qui ne se connaissaient and pas et qui, à qui on avait dit qu'ils devaient se marier avaient le choix de dire qu'ils ne souhaitaient pas did se marier avec cette personne When anyone refused, but uh, nothing happened to them. Des gens refusés, Based on their, their mind. So uh, a woman said that I don't like that man. Par I exemple, like si another one. And uh, pas tel people homme, can say that autre, during eh bien, uh, the wedding le ceremony. Les gens le faire à la ceremony de mariage. Vous avez dit que après le mariage, des agents secrets se cachaient pour écouter les jeunes mariés près de leur maison durant la nuit, afin de savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non. Comment avez-vous su que ces agents secrets, je pense que ce sont des schlops, se cachaient la nuit pour écouter les jeunes mariés After the marriage, the unit chief mariage, uh, sent the club or the militiamen to um, to listen to them uh, at night, and they assigned two militiamen um, house of a couple to uh, to listen uh, to the couple. Quel âge avaient les miliciens ou les schlops de votre coopérative ou de votre commune Est-ce que c'était des jeunes garçons Les schlops ou les gens qui ont été assignés pour ça étaient dans les 15 ou 20 ans. Some were married, some were single, and they were peasants. They were the uh, some round commune militiamen. C'était des schlops de la commune de Samrang. Vous avez dit que. And you said. Um, C'était pour savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non que les schlops devaient écouter pendant la nuit. Qu'entendez-vous par savoir si les jeunes couples s'entendaient ou non Est-ce que vous voulez dire que ce qui importait, c'était que ces couples consomment le mariage Ou bien s'agit-il d'autre chose Mais They uh, wanted to know whether the couple consummated their marriage, and if they did not do that, uh, they were called for uh, reprimand or for uh, education. Any couple who uh, get along or couldn't consummated the marriage um, are fine and they uh, can go to work as usual. You said that with regard to those who did not get along, that was to say, who did not consume the marriage, ils étaient ensuite convoqués they pour être rééduqués, que le couple était menacé d'être envoyé à un endroit quelconque, comme au centre de Krangtachang Security Center. Et vous nous avez dit tout à l'heure, par ailleurs, earlier, que des gens avaient refusé d'être mariés à certaines personnes et que rien ne s'était passé. Il semble qu'il y a une contradiction, puisque d'un so côté, des couples ne tenaient pas à consommer le mariage, c'est ce que vous avez dit, 
did not want to consume the marriage and then they were sent to be re-educated and threatened to be sent to Krang Tachang. And on the other hand, you said that people had refused to get married and that nothing happened to them. So can you provide us with details about these people who refused to get married with other people? Those who refuse to the marriage because they don't allow another partner and the, uh, he or she wait for another uh, partner for the next uh, marriage. D'accord, mais cela n'explique pas Fine, le fait que certains couples ne s'entendaient pas. That certain couples did not get along and that they were threatened. Si vraiment euh, if tous ces couples all of these couples consentants et s'aimaient, loved each other and agreed, logically they were supposed to get along. Pourquoi So why Selon ce que vous avez appris, pourquoi certains couples learned, ne s'entendaient pas Why did certain couples not get along Le président, the President, uh, Mr. Kong Sam On, you may proceed. La uh, thank you, Mr. President. Merci, I uh, would like to object to the question Objection. posed by the international co-prosecutor. In fact, the witness réalité, uh, confirmed clearly to the question uh, in relation to the decision of a person to choose anyone to be Il a dit husband or to be uh, wife during that time, but uh, the response of the witness may not be satisfy uh, the co-prosecutor, and then the co-prosecutor try to insist uh, from the witness. Uh, this kind of uh, questioning it's not uh, appropriate Ceci and acceptable for our purpose because um, a witness cannot be insisted to respond to what the co-prosecutor would like to be in evidence. Thank you. Monsieur le Président, si je peux répondre, j'essaie de résoudre une contradiction qui paraît assez intéressante, assez importante ici. A contradiction which appears rather fois, significant to me. Dit, the witness is saying on the one hand that people did not know each other before they were married. Donc, je pense que si on peut en déduire que des gens qui ne se connaissent pas ne peuvent pas s'aimer en tant que tels. D'autre part, il a également dit qu'aucun couple n'avait osé se mettre dans une situation de mésentente, c'est-à-dire de non-consommation de mariage, parce que les gens avaient peur de mourir. Disagreement si or couple ne refused pas, to consummate because they were le couple uh, être frightened of death au centre de or they were threatened part, to be dit, sent to Krang Tachan. And he also partenaire says that some uh, people refused uh, their chosen spouses. I'm therefore just trying to resolve the apparent contradictions uh, that have been presented by the witness. Uh, Le Président. Your interpretation seems to uh, mean that you uh, tried uh, the witness to respond according to what uh, you want. So for that reason, uh, the co-prosecutor, please uh, rephrase uh, your question. Je vous invite donc à reformuler votre question. To, uh, interpret or, uh, make a conclusion of the response uh, by the witness. And if that is the case then it is uh, wrong. En quel cas ce serait faux. Monsieur le témoin, vous avez dit qu'aucun couple n'a osé se mettre dans une situation de mésentente parce que les gens avaient peur de mourir. Pourquoi est-ce que les gens avaient-ils peur de mourir s'ils ne consommaient pas le mariage Est-ce que vous avez pu parler à des jeunes mariés dans cette situation ou avez-vous appris des informations à ce sujet Les nouveaux mariés ou parler de ce sujet Mais le 
ได้ไดลือกีนานามจังได้บรรทาย I heard about uh, that instruction They didn't dare not to uh, consummate the marriage and uh, what I said was just in case that they did not uh, consummate the marriage and if uh, they were spotted or monitored that they were they did not consummate the marriage then they will be in that situation Ok, je vais passer à un sujet suivant. Euh, Very well, I'll move on to the next topic. Concernant les bouddhistes, as far avant l'arrivée des Khmer Rouges, il y avait the beaucoup de Khmer pagodes et de monastères dans la commune de Samorong. In the Samorong commune. Where was this the case? Bạn xong slide của đảng lục thiên thà cả nô vật miền cả làng nhóm miền vật chặt chi rồng. At that time we have a slug drum on ponary pagodas in my area, so there were only two pagodas. Dans ma région, donc il n'y avait que deux pagodes. Entre le 17 avril et le 75 et janvier 1979, à quoi ces pagodes et monastères ont-ils été affectés par les Khmer rouges? How did the Khmer Rouge use these pagodas? In 1975, the monks were ordered to disrobe. And the pagodas were transformed into a fertilizer warehouse. Or meetings were also held at the pagodas. Qu'est-il arrivé au statut du Bouddha à cette époque et qui était responsable de ce qui est Who was responsible for what happened to the statues of the Buddha? But for the room now, what Jack Chrom? The Buddha statues were thrown into a pond. They did not maintain those statues in the temples anymore. Comment la population de base, donc du peuple de base, a-t-elle ressenti cette attaque des Khmer Rouges communistes contre les moines et les pagodes, les symboles religieux bouddhistes Thank you, Mr. President. I object to this question. The witness can only answer to what he saw himself. He cannot answer questions as to what the base people felt about what happened. Parler de ce qu'on ressenti le peuple de base par rapport à ce qu'il s'est produit. Je vais reformuler. Comment avez-vous vous-même ressenti le fait? Les moines étaient défroqués, que les pagodes servaient à d'autres choses que ce pourquoi ils étaient normalement utilisés auparavant. มันยังนักเขียนรำท่านักแสดงผลรูปสไตล์ Vous avez dit dans votre, que dans votre commune, you la réponse that in your commune, 3 uh, and 35, and vous avez dit que dans votre commune, à part les gens de la base et les 17 avril, il n'y avait pas de minorités ethniques no comme des Vietnamiens ou des Cham. Est-ce qu'à un moment donné, entre avril 1975 et fin 1978, vous avez pu voir ou entendre did you ever see or hear about 
parlant avec un accent caractéristique from speaking with sont arrivés dans le district de Tramkak, en Tramkak dans la commune district, de Samorong. Uh, Samorong commune. Man, at Ok, en même temps, est-ce que vous saviez exactement, well, vous avez dit que vous étiez assez loin des unités 2 et 3, est-ce que vous êtes absolument certain que l'unité 3 ne comportait que des évacués de Phnom Penh et de Takeo, ou bien vous n'en êtes pas tout à fait certain Et uh, Takeo, ou est-ce possible que vous êtes unsure de ça There was no mixture of these people in our commune, and as for Unit 3, there were only those the people evacuated from uh, Phnom, Penh. Phnom Penh. And I can only recall uh, one man, but not a woman. Très bien. Uh, Vu le temps, Monsieur le Président, je vais conclure ici mon interrogatoire. Je remercie le témoin pour ses réponses à mes questions. Je vais remercier le témoin pour Good morning, Mr. President, Monsieur Your Honours, and Mesdames et Messieurs les good morning juges, everyone in and bonjour, around the, the courtroom, and for those who follow the trials through various other means, my name is Lao Janti uh, from uh, Legal Aid of uh, Cambodia. And je I represent the civil parties in this case. Au Cambodge, je me nomme Lord Chunti et je représente les parties civiles à ce procès. And uh, good morning, Mr. Pno Yao. Monsieur Pno Yao, bonjour. And thank you for uh, being here to provide your testimony. Et d'être venu déposer devant la chambre. And of course, uh, your testimony is in, is in relation to the events Votre that took place in Tramco and Krantachan. My first line of questions is related to uh, your Je statement, that is document E3-5515. Through which uh, person that Tanon and Tachi uh, returned from Hanoi? Answer. I knew that uh, Tachi returned from Hanoi together with Tanon. It's because the unit chief in my district talked about this. He said that these two individuals actually left Cambodia through Hanoi in what year that I cannot recall, and later on they returned. Question. Were the two men, were they? Your native uh, villagers. Ces deux personnes étaient-elles de votre village? Answer. Réponse. Tanon uh, came from Chantia village Tanon in uh, Samrao district. Dans le district de Samrao. As for Tachi, I Tachir, didn't know which uh, village he came from. I only learned that he returned je from ne sais pas de Hanoi. quel village il venait. Tout ce que je savais, c'était qu'il était revenu de Hanoï. Question. Question. Uh, 
again in your uh, statement you said that Tachi arrested your female cousin from Ang Tasaum votre cousine de Ang Tasaum and she was beaten up vous avez dit qu'elle avait qu'elle a été battue Can you uh, tell the court uh, what chambre? was your uh, female cousin doing in Ang Tasaum and Ce what was the reason for her arrest? Et pour elle a été and the uh, She was, a, in fact, her husband was a teacher in Ang Tasaum, but when uh, Soldiers came to National Road Number Three. Les soldats sont venus sur la route nationale numéro trois. In fact, she followed them, and Elle then the Khmer Rouge attacked the soldiers, and she could not uh, flee on time. Then she uh, was arrested by the uh, Khmer Rouge soldiers. Par les soldats Khmer Rouge. Question. Question. Now I move on to another uh, topic. À un autre sujet. You uh, stated that in Vous each village, que dans chacun des villages, villages were categorized into different units. Categories. Can you tell the court whether the, the food supplies or si other necessities given through the units were uh, from the same village or were from elsewhere? La nourriture, notamment, venait du village même ou venait And de l'extérieur. Uh, as for réponse. the uh, supply, it was uh, locally distributed to the uh, villagers and it was not uh, supplemented uh, from elsewhere. De Question. Question. Does it mean that uh, for food supply, it has to be uh, taken from the uh, village or commune cooperative, or how did it work? Provenait de la coopérative, ou comment est-ce que cela fonctionnait? Answer. Réponse. In the morning, we had to go to transport them from Angkonavie, uh, for example, for Pai Mi her cooperative. For example, the, 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 the amount of rice and the amount of the vegetable that were given to each respective unit, then we would uh, transport them in a cart through the unit. Pour l'unité. Et donc à destination de l'unité. Question. Question. Uh, you have stated about Vous private uh, ownership que les biens was abolished and that the private properties were gathered for uh, common use. Can you tell the court who actually made the announcement that the private properties would be used, would be put for a common use? Vous a dit que les biens personnels seraient désormais collectivisés. Answer. Uh, regarding the Réponse. collection of uh, private properties for uh, common use, it was the unit chief who actually gathered those uh, properties and belongings, and namely uh, cooking uh, utilities. And the uh, unit chief would do that. Le and if we, uh, we keep something uh, to ourselves, then we would be questioned by the unit si chief, for example, si if we were to keep a spoon, then we would be questioned for why. Cuillère, alors nous étions interrogés, on nous demandait pourquoi nous avions décidé de garder cet ustensile. Question. Question. After the uh, private properties were uh, gathered, were they Après being distributed for the consumption at the various uh, units, namely uh, Unit 1, 2, and 3? Or how were those uh, properties or uh, utilities uh, distributed among uh, the various uh, units? Ces ustensiles ont su ont ensuite été répartis entre les diverses unités? Answer. It was used based on the village uh, kitchen 
As for the Ils other uh, units, usually each unit would have its own kitchen, Chaque and it was the, the kitchen or unit that uh, maintained the de utilities. Qui gardait et était responsable des ustensiles de cuisine. Question. Question. You also uh, stated that you were in charge of uh, teaching uh, children. Vous responsable d'enseigner aux enfants. Who actually ordered you Qui to uh, teach children? D'enseigner aux enfants. Were you told uh, explicitly to uh, teach only alphabets or to teach uh, any policies of uh, the Khmer Rouge? D'enseigner uniquement l'alphabet ou vous avez demandé également d'enseigner la politique Answer. de la révolution? designated réponse. by the unit chief uh, to teach the children qui aux uh, enfants. that is to teach them the alphabet to teach them how to tend cows and uh, to gather the cow dangs. de leur apprendre à récolter les bouses et à s'occuper du bétail question question Did you teach children uh, to call on God uh, as their uh, mother or father? Was there such de a case? Answer, no, I was Réponse. not instructed non. to do so pas ce que demandé. because uh, those children have their respective uh, mothers and Parce fathers que les leur et leur and their mothers and fathers were working at the uh, dam construction uh, site. Travaillaient sur les sites de construction. I only uh, taught them uh, the alphabets based on the textbooks that I was uh, given. Je me à l'alphabet à partir des manuels que l'on m'avait donné. Question. Question. Now I move on to a, another Bien, topic. Je passe à présent à un autre sujet. You were asked by the international co-prosecutor co-procureur international concerning the categorization of the people de population et de leur classement en catégorie can you tell the court who actually uh, impose the criteria for the categorization of the people qui a décidé des critères Answer on the categorization of uh, people Réponse. into three uh, categories uh, was Le done or was decided by the uh, commune level. Question. Question. So it was the uh, commune level who made that decision Donc, on the selection process. Une décision prise au niveau de la commune. C'est la commune qui a décidé de ce processus de classement. It means that uh, people were selected uh, to be part of uh, Unit 1, uh, Unit 2, and Unit 3, etc. Pour à unité and what deux, were the, uh, the actual criteria for uh, such a Sur selection la base de process? And ce after choix, they had been selected for uh, each respective unit, what was the nature of work to imposed upon them? Étaient placés dans une unité, quel type de travail leur demandait-on de faire? Answer. Réponse. As for the selection process, I was not that familiar with. I only knew that I je was told to go and join Unit 1, and some people from Unit 1 uh, had to be uh, sent to uh, pla be placed in uh, Unit 2, etc. Que certaines personnes de l'unité 1 ont été placées so dans l'unité 2, there etc. Had been some, uh, Donc, there were some exchanges of people from uh, Unit 1 to uh, Unit 2, for example. Des personnes de l'unité 1 sont passées à l'unité 2. Question. 
You stated that those Est-ce who worked hard were given uh, more food ceux qui travaillaient dur and asked for uh, unit one. Unit one was the uh, main uh, labor force, and then uh, more food was given to unit one. La force de travail principale. Uh, donc, what uh, do you mean by that? You mean were they the main force in uh, building uh, dams, for example, and other units uh, only deal with the transplanting rice seedlings? Les barrages, tandis que les autres se contentaient de repiquer le riz. Answer. Réponse. When I refer to the, the main force, Lorsque je parle de la force for principale example, de travail, uh, for transplanting uh, rice seedlings, exemple, the ten of them had to finish the work within one morning session, and if they could complete that kind of quota, they were considered le the main force. En une matinée, s'ils arrivaient Question. À respecter so does it mean that regardless of uh, which units they were in, as long as they could finish uh, that uh, set Question. quota, Donc, en fait, then they would be considered part of the main force? Dans la mesure où les gens arrivaient à accomplir une certaine tâche en un And certain délai, yes, cela est placé correct. dans la force principale de travail. C'est exact, réponse, the, oui, c'est exact. The special force, a group. On considérait que c'était le groupe de force spéciale ou l'unité spéciale. Question. Uh, can you tell the court what you meant by a special Question. unit? Lorsque vous dites unité And spéciale. How the members dire? of the special unit were selected? Comment est-ce que les membres de l'unité spéciale étaient sélectionnés? Answer. Special unit means Réponse. they did more work and unité they finished uh, the work de earlier than the other units. Le for example, in, in terms of plowing the field exemple, or uh, transplanting rice seedlings. So usually they had to finish riz. the work. Uh, Earlier than the other uh, units. Le travail plus tôt que les autres unités. Question. Let me now turn into the uh, food uh, regime. Je passe à présent au régime How alimentaire. was uh, food distributed? For example, in uh, unit 1 there exemple, were 1000 uh, people dans l'unité how une, was the rice uh, distributed uh, through the, this unit 1 with 100 people for example was each unit Mettons member given a can of rice or a can of rice is or was for 10 people ou alors donnait-on une boîte de riz à 10 personnes comment se faisait la répartition answer as for the uh, food uh, distribution, uh, 10 people were given uh, three cans of rice. However, while I was at uh, Ang Ponorie, each of us would be given half a can of rice. Question. Question. When you uh, receive your Lorsque food uh, regime, for example, it means did you receive like raw rice or was it in a, a cooked form, like a cooked rice or a, a cooked gruel? Cru, c'est-à-dire pas cuit, ou alors est-ce que vous receviez du riz cuit sous forme de bouillie, par exemple? While Réponse. I was at uh, buying me. Lorsque j'étais à Tbaïmé, ten of us were given three cans of rice in a form of gruel. But when we were at Ang Ponorie, it was a cooked gruel. rice. Although we received half a can each, it was not a sufficient. Et la ration n'était pas suffisante. Question. I'd like to move on to another uh, topic. Also in the written record of a statement. Une question. And in question sujet. answer number 13, ah, la 13. you uh, talked about the commune committee, district committee, so on and so forth, up to the zone committee, committee and the very plan of a chain of a command. My question to you is the following. Ma est la How did you know about uh, this structure or this chain of a command? 
cette structure hiérarchique Answer. Réponse. I knew there was a, a chain of command because uh, I was uh, rather close to the uh, unit chief and I learned that information Parce from him. Toutes ces informations. But uh, I myself was not a unit chief. I just worked uh, close uh, through the uh, unit chef chief. And he uh, said about the instruction relaying from the district through the commune, etc. Thank you. And uh, in the interest of time, I'll conclude my question with two more remaining questions. In terms of uh, Buddhist religion, S'agissant à présent de la religion While you were in that area prior to 1975, and you studied just that were through uh, pagodas in your area, were there uh, many Buddhist monks in the through uh, pagodas prior to 1975? Answer. For Ang Ponari Pagoda, there were only about 30 monks. As for Tukyong Pagoda, uh, nearby my village, there were more than 100 monks residing in that pagoda. Questioned. And after uh, 17 April 1975, where did those monks go? Did they remain at the pagodas? Dans les pagodes? Answer. Réponse. They remained at uh, the pagodas until after 17 April 75 when they uh, began to, uh, to disrobe. And later on, there was no longer any rank in the pagodas. Questioned. Question. After all the monks uh, left the monkhood, and if somebody died within your unit or within the village, how did they Après go about uh, finding a monk for a ritual of all the uh, funeral? Answer. If somebody died or if somebody gets sick, that person would be sent to a hospital. And if that person then died at a hospital, he or she would be buried at that hospital without any funeral uh, ritual held. Thank you very much for your answers, uh, Mr. Witness and Mr. President. I don't have any further questions. Remercie, President, Président, thank you. We will now adjourn for our uh, lunch break and we will resume at 1.30 this afternoon. Court officer, please assist the, wit the witness uh, during the lunch break and have him return to the uh, courtroom this afternoon at 1.30 and security guards are instructed to take a case and pawn to the uh, waiting room downstairs and have him return to this courtroom this afternoon before 1.30. The court is now in recess.